Hola, bienvenido al curso de iluminación de fotografías de retrato. En este vídeo vamos a ver las diferencias entre un flash de estudio y un flash de zapata. Qué ventajas tiene uno y qué inconvenientes tiene otro para que tomemos la mejor decisión a la hora de iluminar, a la hora de elegir nuestro pincel para crear nuestros esquemas de iluminación. Porque ya sabes que la luz es el pincel del fotógrafo y la elección de nuestros equipos de iluminación es lo, la decisión más importante que podemos tomar en la fotografía, mucho más importante que la cámara. Vale, pues la principal diferencia es que el flash de estudio es mucho más potente, por supuesto, y a ser más potente nos permiten poner adaptadores muy diferentes, de muchos tipos de formas y tamaños, y en cambio el flash de zapata no tiene casi adaptadores y los que tienen son pequeñitos, porque los adaptadores consumen luz, y entonces eso, al no ser muy potente, pues no le podemos poner adaptadores muy grandes. La segunda cosa que tiene que ver con la potencia es que una gran potencia nos permite llevarnos el flash muy lejos. El flash de zapata, si le pones un adaptador eh, medianamente grande, es difícil llevártelo muy lejos, a no ser que trabajes con un diafragma de f1.8 o similar. Si vas a, a trabajar con un diafragma f4 para tener, por ejemplo, todo el rostro enfocado cuando estamos en tres cuartos, para tener los dos ojos enfocados, pues en f4 no te da potencia para tener un adaptador como una, un softbox una ventana y llevártelo lejos. En cambio estos sí, estos te permiten tener adaptadores grandes y ponerlo a la distancia que tú quieras. Por ejemplo, los adaptadores que tenemos con los flashes de zapata son este tipo de adaptadores. Una ventana que aquí parece muy grande, pero si la comparamos con las ventanas que utilizan los flashes de estudio, como esta, pues eh, no hay comparación. Y no te digo más si ya lo comparamos con un Octa. Y el tamaño de la fuente de iluminación es súper importante porque permite cambiar la dureza de la luz y hacerla más suave o más dura. La mayoría de los fases de estudio tienen esto, este, este cable. El cable, que puede ser un engorro, pues nos permite una ventaja que es que eh, siempre tengamos la misma rapidez de disparo. Porque los flashes de zapata son mucho más cómodos porque son, los podemos poner donde queramos, no andamos con cables, pero van a pilas. Entonces, cuando estamos con las pilas nuevas, pues fantástico, van a ir bastante rápidos. Pero a medida que vamos haciendo disparos, se van gastando las pilas y entonces empieza a ir bastante más lento y algunas veces es horrible estar ahí viendo que tienes la pose, el pelo perfecto, la actitud del modelo perfecto, eh, es el momento clave y aprietas el botón, tomas la foto y te sale oscura porque no te ha saltado bien el flash porque se están gastando las pilas y van más lento. Esto es una gran ventaja y desventaja. Puedes colocarlo donde quieras, pero poco a poco se van haciendo más lentos. El truco para que disparar rápido con los flashes de zapata es poner una potencia baja. Imagínate que la carga es como una cisterna de luz. Entonces, cuando tiras toda la cisterna, echas toda la potencia del flash, pues tienes que volver a cargar esa cisterna, poquito a poco, hasta que está listo para disparar otra vez. Por eso, si pones, por ejemplo, uno partido por 16, pues tienes 16 disparos antes de volver a cargar esa cisterna. Si, por ejemplo, lo tienes al máximo, trabajas a uno por partido por uno, solamente vas a tener un disparo y entonces eh, vas a trabajar súper lento, vas a tomar una foto, pues, y vas a tener que esperar unos segundos, incluso a veces un minuto, antes de volver a tomar otra fotografía y entonces se pierde el flow que tiene que haber durante una sesión de fotografía. Por eso, cuando trabajamos con, con flashes de estudio, siempre van a trabajar rápido y vamos a tener disparos más o menos rápido. Es verdad que algunas veces se calientan, tienen que descansar un poquito, estos, a medida que van perdiendo la pila, van funcionando cada vez más lento, más lento, más lento y solamente mejoran si les cambias otra vez las pilas. 
Y otra cosa muy interesante que tienen los flashes de estudio es que tienen precisamente esto. Mira, lo voy a encender. Ha sonado un pitido que está listo. Y la ventaja que tiene el flash de estudio es esto, que tiene una luz de modelado. Esta luz nos permite saber por dónde van a ir las luces y las sombras. Sobre todo las sombras es lo importante. Por ejemplo, en un retrato Rembrandt o en un retrato cenital, ver dónde están las sombras para hacerlo perfecto. En cambio, con los flashes de zapata no podemos ver las sombras y solamente podemos ver la foto una vez que la hemos tomado. Pues entonces, las ventajas del flash de estudio son que es mucho más potente, por lo tanto podemos poner todo tipo de adaptadores diferentes para manipular la luz, podemos ponerle incluso a distancias más, más lejos para tener una luz más uniforme, podemos activar la luz de modelado y podemos eh, disparar de una manera más rápida. Vale, ¿y qué ventajas tienen los flashes de zapata? Pues principalmente es su tamaño y que van a pilas. Su tamaño nos permite colocarlo en sitios que a lo mejor colocar este mamotreto pues no nos interesa. Por ejemplo, para colocarlo cerca del fondo, si quiero iluminar el fondo aquí detrás de mí, si pongo el flash de estudio, a lo mejor saldría en cámara, pero un flash de zapata es más fácil taparlo con el modelo. También al no tener cable nos permite colocarlo en cualquier sitio, incluso en sitios donde no tenemos enchufes. Incluso, mucho más interesante, nos permite salir ahí fuera a fotografiar, a la calle y crear esquemas de iluminación en la calle. Esto es muy interesante. En cambio, los flashes de estudio normalmente van con cable y solamente los podemos utilizar en estudio. Y otra ventaja que tienen los flashes de, de zapata es principalmente su precio. Esta es la mayor ventaja. Normalmente un flash de estudio suele estar entre 300 y 500 euros o dólares y un flash de, de zapata suele estar entre 50 y 200. Vale, pues si me preguntas a mí qué opción prefiero, la opción que elijo para trabajar en estudio es un flash de estudio y la opción que elijo para exteriores son flashes de zapata, porque van a pilas y lo podemos colocar donde queramos, aunque no son muy potentes, hay otras opciones mejores, mucho más caras para exteriores. Pero esta es una opción económica que si le pasa algo cuando estoy fotografiando en el exterior, cuando estoy en la playa, los equipos de iluminación corren mucho peligro. Ya me ha pasado que se me han caído varios focos al suelo porque los ha tirado el viento. Si se cae un equipo como este, te fastidia, pero vamos, no te echas las manos a la cabeza ni, ni te da un infarto como pasaría si se cae un equipo de estos. En una casa o en un estudio, mi opción preferida son los frases de estudio, principalmente porque podemos poner todo tipo de accesorios para trabajar la luz como vamos a ver en este curso de iluminación. Podemos trabajar con el Octa, esta ventana de aquí, que es una luz que me encanta, una de mis favoritas. Podemos poner el Beauty, una ventana como esta, que para crear esquemas de iluminación es de mis preferidas. Nos permite muchas más opciones y también pues, nos da una seguridad de que no tener que estar cambiando pilas continuamente. Pero dímelo tú. ¿Qué opción te gusta más utilizar a ti? ¿Flases de zapata o flases de estudio? Hablamos en los comentarios porque estoy deseando saber en esta comunidad qué tipo de iluminación os gusta eh, trabajar para así crear unos vídeos más apropiados. Y aquí te dejo otro vídeo de este curso de iluminación de retrato para que aprendas a dominar la luz porque ya sabes que la luz es el pincel del fotógrafo más importante. Por eso Aquí tienes otro vídeo súper interesante para seguir aprendiendo de iluminación.